రేపు తెల్లవారు జామునే అరిషి పెళ్లి తెలుసు విన్నాను అంతా నా వల్లే ఆ వంశం కోసమే నేను బతుకుతున్నప్పుడు నా మాటే వినాలన్న మూర్ఖత్వం తను ప్రేమించిన బంధాన్ని ఒప్పుకోలేకపోయాను ఇప్పుడు అమ్మా నాన్నల్ని చంపిన వాడితో మనుషుల కన్నీళ్లు తాగి బతికే ఒక రాక్షసుడితో రెండో భార్యగా బతకడానికి సిద్ధపడుతుంటే చాతకాని వాళ్ళన్నీ ముందు నిలబడ్డారు ఓడిపోయాను సర్దా మాకింత అండగా ఉన్న నిన్ను అహంకారంతో నానా మాటలు అని బాధ పెట్టాను ఎప్పుడు చెప్తున్నాను రాజు కులం నుంచి పుట్టాడు జనం నుంచి పొడతాడు శాసించేవాడు కాదు రక్షించేవాడే రాజు అర్షినే కాదు ఆ భైరవ్ సింగ్ సంగతి కూడా నాకు వదిలేండి ఇంకా ఇక్కడ ఎందుకు మనం వెళ్దాం పదా రా రమ్మంటుంటే దిక్కులు చూసాం ఏంట్రా నా ఉద్యోగం నాకు కావాలి ఏంటి ఉద్యోగం పురుష లక్షణం అన్నారు కదా ఆ లక్షణం లేకనే బతకలే నీ క్యారెక్టర్ ఏంటి నువ్వు మాట్లాడి మాట్లాడండి ఈ సిచువేషన్ లో నీకు బెయిల్ రావడమే కష్టం ఉద్యోగం ఇప్పించమంటున్నావు నన్ను నేను ఎలాంటి కాలు పెట్టుకోవాలి ఆ కర్మ మీకు ఎందుకు లేండి అంటే భైరవ్ సింగ్ తో 5 నిమిషస్ మీటింగ్ అరేంజ్ చేయండి అరేంజ్ చేస్తే ఏం చేస్తావు క్షమించమని వేడుకుంటాను నా ఉద్యోగం నాకు ఇప్పించమని అడుగుతాను పడ వినకపోతే గడ్డం పట్టుకుంటాను బాబా తిడితే పడతాను కొడితే తట్టుకుంటాను కొడిస్తే కుట్లేంచుకుంటాను బాబా దయచేసి 5 నిమిషస్ మీటింగ్ అరేంజ్ చేయండి ప్లీజ్ ఏంటి వని నువ్వు చేస్తావా అవును బాబాయ్ ఎక్కడ నెగ్గాలో కాదు ఎక్కడ తగ్గాలో కూడా తెలియాలి అబ్బా బాగా నేర్చేవరా మాటలు అదిగో చూడు ఆ రైల్వే గేట్ చేస్తే ఎప్పుడే చేద్దాం అని వెయిట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు నువ్వేమో తిన్నగా ఎముడు దగ్గరికే తీసుకెళ్ళమంటున్నావు నీకేమైనా పిచ్చా తిక్క నాకు కొంచెం తిక్కుంది కానీ దానికి లెక్కుంది నమ్మండి వీణి నువ్వు నమ్ముతున్నావా పెళ్లికి పొట్టేల్ని కొయ్యాలి కదా మామూలుగా కొస్తే మజ ఏముంటుంది కాసేపు వేట పంతాలాడదాం సార్ మా వాణ్ణి ఒక్కసారికి వాణ్ణి చెప్పమానండి అయ్యా దేవుడి చేతుల ఆయుధాలు చూసి అపార్థం చేసుకున్నాను వయసు వచ్చిన ఎదగని చిన్నపిల్లాడు అనుకోండి ఏదో తెలియని ఆవేశంలో రాజావాని మిమ్మల్ని అనకూడని మాట్లాడి అనేశాను ఇది ఇది పెళ్లి సమయం దయచేసి మనస్ఫూర్తిగా పెద్ద మనసు చేసుకుని క్షమించేయండి నా చొక్క మీద చొక్కలు టోపి మీద నాలుగు సింహాలు ఇప్పిస్తే మీకు జీవితాంతం రుణపడి ఉంటాను సారీ నీ ఫేస్ కి సూట్ అవ్వడం లేదురా ఎక్కడో సింగ్ కొడుతోంది నా ఫేస్ ఎలాంటి సార్ ఎంత సిన్సియర్ గా చెప్పినా నమ్మారు సార్ మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను సార్ క్షమించండి సార్ నువ్వు డాన్స్ కూడా చేస్తావా లేదు సార్ సరదాగా ఏదో చేయాలి సార్ అబద్ధం ఆడుకో స్కూల్లో వేసేవంట రోడ్డు మీద వేసేవంట ఇక్కడ కూడా వెయ్యి అయ్యా ఉద్దయ ఈ డ్రెస్ ఏది పింఛేస్తే కంగారుగా పెట్టుకోవడం వల్ల సంగీత్ కూడా సరిగ్గా లేదు ఉంటే షారుఖ్ ఖాన్ నే పిలిపించేవాడిని అయ్యో షారుఖ్ ఖాన్ ఏ వద్దు సార్ నా వల్ల కాదు సార్ ఓ పంచే నువ్వు మా వాళ్ళతో డాన్స్ పోటీలో గెలు ఈ లోపు ఆలోచిస్తా నమస్తే నమస్తేజీ నమస్తే నమస్తేజీ నమస్తే 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 చీరా సిచ్యువేషన్ ని వాడుకోవడం నీకు అలవాటే కదా అలాగే మహారాజ్ అలాగే <laughs> Ladies and gentlemen this is DJ Prithvi on the decks the gangs of Radhanpur and Sardar and his team here we go Sabhash hukum baaga chesa hukum nu vesana chinna moment ke auditorium adri poyindi raja sab nu kshama chesinatte ga ఇంకా ఏదో కావాలనిపిస్తోందిరా నువ్వు చేసిన తప్పు సారీతో సరిపోయేది కాదు సర్దా నేను గెలిచే బరిలో నన్ను ఓడించావు 
లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం నాతో వెనకడుగు వేయించావు నా ఈగో హర్ట్ అయింది నేను కావాలనుకున్న అమ్మాయి మనసులో కూర్చావు నా ఇష్టం హర్ట్ అయింది ఎలా ఎక్స్క్యూజ్ చేస్తాననుకున్నావు గాయత్రి సర్దార్ వచ్చి నా ముందు మోకరెళ్ళి కాళ్ళు పట్టుకుని రాజా భైరవసింగ్ సాబ్ తప్పైపోయింది నా బతుకులను బతకన్ని వండి అంటూ నీ నూతురు నా పాదాలకి తాకించు అప్పుడు చెప్తా ఏ మర్షి సరిపోతుగా శివుడు దాకా వెళ్ళాలంటే ముందు నంది పాదాలు పట్టుకో మాకు విశ్వాసం ఉంటది కానీ మీ మీద కాదు మాకు ప్రాణభిక్ష పెట్ట సర్దార్ మీద నేను కాళ్ళకి దండం పెట్టడం కాల్చి పారేడు అర్థమైందా ఇంకెవరి కాళ్ళకి దండం పెట్టినావు ఇంకెవరి కాళ్ళకి దండం పెట్టినావు పప్పాచీ మీ కాళ్ళకి దండం పెట్టినా వద్దా లేకు ఎందుకు మిమ్మల్ని చూసి చాలా రెస్పెక్ట్ వస్తుంది పప్పాజీ ప్లీజ్ అబ్బ కాదని కదా రే సింహం ఎప్పుడు తల వంచడం కాళ్ళకి దండం పెట్టడం ఇలాంటి ఎప్పుడు చూసారా మరి సర్దార్ దండం పెడతాను ఎందుకు అనుకున్నారా రాకపోతే షూటింగ్ ఆ రోజు పెళ్లి కొప్పుకుంది నా ప్రేమ మీద నమ్మకంతో సర్దార్ మీద ధైర్యంతో అప్పాజీ దొరికేవరా ఎగ్జాక్ట్లీ 
సుఖంగా చావనిస్తానండి వ్యాపారం వ్యాపారం అని పిచ్చెక్కిన విడిచేది వ్యవసాయం చేస్తాను ఉత్తమ రైతు అవార్డు వచ్చిన తర్వాత ఇన్ని వదిలేదు వీళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి సర్దార్ 